बिस्मिल्लाकुम आज मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड यंग लेडी हैं ये मेकअप आर्टिस्ट भी हैं उसके साथ ऑफ कोर्स ये एक ब्लॉगर भी हैं और इनके टैलेंट को देख के मैंने सोचा कि इनको बुलाते हैं कुछ ये भी जानते हैं कि ये इस तरफ आई कैसे और उसके साथ जो हमारा आज का टॉपिक है विच इज़ एब्सोल्यूटली इम्पोर्टेंट के समर लुक्स क्या होनी चाहिए वॉट आर द इन लुक्स दीज डेज गर्मियों की और उसके साथ साथ मेकअप को लास्ट कैसे कराएँ उसके अलावा ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यू नो पीपल गेट वेरी वेरी इरीटेटेड कि अब हम अपनी ये हमारी एक लुक है अभी हमने मेकअप किया है अब रात आ गई है तो रात को ही अपनी उस लुक को हम कैसे इन्हांस करें रात दिन पूरा मूड होएँ तो हमें आज गाइडेंस मिलेगी मेकअप से रिलेटेड समर मेकअप से रिलेटेड फ्रॉम समीरा अस्सलाम वालेकुम समीरा वालेकुम अस्सलाम अच्छा मेकअप बाय समीरा इज योर इज द नेम यू वर्क अंडर राइट अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ समीरा इस तरफ आई कैसे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मेरा कोई इसमें एज अ प्रोफेशनल आने का कोई इरादा नहीं था hmm. लेकिन आई स्टार्टेड ऑफ जस्ट फॉर माय सेल्फ लेकिन मैन आई बट अपने लिए भी क्यों मतलब मतलब मेकअप का बड़ा शौक था नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था आई एम फ्रॉम कनेड लेकिन कनेड में फिर आपको पता है कि बन ठन के जाना इज लाइक इन आर मतलब मतलब थोड़ा सा तैयार तो होना होता जी बिल्कुल लेकिन आई स्टार्टेड ऑफ बिकॉज आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस एट अ वेरी रिनाउन मेकअप से लोन सो आई थॉट के नहीं अपना मेकअप तो एटलीस्ट मुझे खुद आना चाहिए तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड बुरा एक्सपीरियंस क्या था नॉट आस्किंग कि कौन सा जी जी हुआ क्या uh, असल में हमने काफ़ी ज़्यादा पैसे पे किए थे अपने कज़न की शादी के लिए सब कज़न्स ने मिल लेकिन पहले दिन ही उन्होंने इतना ब्राइडल मेकअप पे सैलोन पैसे नहीं कमाता जितना पार्टी मेकअप पे बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है और करते कख नहीं है बिल्कुल ऐसी बात ही है तो वो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था तो उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं अपने लिए कुछ सीखना चाहिए मुझे सो आपने सीखना शुरू किया जी ब्लॉगिंग कैसे होनी शुरू ब्लॉगिंग क्योंकि उस वक्त मेरा ख्याल है कोई ऐसा जितना पाकिस्तान में ब्लॉगिंग इतना ट्रेंड नहीं आया था लोग ज़्यादा यूट्यूब की तरफ ही थे लेकिन ब्लॉगिंग कैसे रहता है कि आई बेसिकली क्रिएट कंटेंट लाइक आई डू लाइक डिफरेंट कलर्स ऑफ आई मेकअप्स एंड ऑल दैट सो मुझे अपना टैलेंट दिखाना था कि किस तरह मैं लोगों को दिखाऊं कि हम पाकिस्तानी भी इस फील्ड में आगे जा सकते हैं तो दैट्स हाउ आई स्टार्ट डूइंग द ब्लॉगिंग थिंग हाउसम दैट्स वेरी गुड वेल गुड ऑन यू यूर डूइंग वेरी वेल थैंक यू अच्छा अब आ जाते हैं समर लुक्स जी कड़कती गर्मी है बिल्कुल तो लुक क्या होनी चाहिए मुंह सिर्फ ये मेरा तो हर वक्त इन दसमा ये दिन चाहता है कि बस मूड होती रहो मूड होती रहो ऐसा ही है बिल्कुल तो लुक क्या होनी चाहिए डे में और फिर हम आएंगे नाइट में क्योंकि हम लोग का जो पाकिस्तान का वेदर है इट्स वेरी ह्यूमिड तो उसकी वजह से हमारे मुंह पे स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो हमें मेकअप अपना अगर लॉन्ग लास्टिंग चाहिए और इस तरह का चाहिए कि हम उसको सारा दिन चला सकें और उसे हम कंफर्टेबल भी रहें उसमें तो उसके लिए हमें लाइट कवरेज जो चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए हमें पाउडर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए बजाय कि क्रीम्स हम ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि स्किन से ऑयल निकल बिल्कुल आपकी स्किन सीबम रिलीज करती है बिल्कुल तो स्किन ऑयली हो जाती है ड्राई स्किन वाले लोगों की भी स्किन नॉर्मल और टू स्लाइटली ऑयली ऑयली हो जाती है बिल्कुल कॉम्बिनेशन हो जाती है उनकी स्किन उसके लिए यह है कि आप जब लाइक फाउंडेशन है वो बहुत लाइट कवरेज यूज़ करें आप अपनी कलर करेक्शन ठीक से करके लाइट कवरेज फाउंडेशन यूज करेंगे तो आपकी स्किन पे जो ऑयल आएगा वो इतना ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि कलर करेक्शन क्या होती है कलर करेक्शन ना अब आपके टर्म जरा मुश्किल है हमारे लिए हाँ। कलर करेक्शन होती है कि जिस तरह हमारी पाकिस्तानी स्किन टोन्स जो हैं उसमें हमें डार्क सर्कल्स होते हैं और हाइपर पिगमेंटेशन होती है फेस पे हां छाइयां बिल्कुल आपने देखा होगा न्यूज़ कभी-कभी यहां पे जो है एक लाइन सी आ जाती है या एक पैच सा आ जाता है या इस तरह करके लगता है जैसे कुछ किसी ने इस तरह वो कर दिया है और बिल्कुल मेरे डार्क सर्कल्स होते हैं और यहां पे माउथ के अराउंड भी जो है वो पिगमेंटेशन होती है इसका कोई ऐसा हल नहीं है कुछ हम टू टोन स्किन बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल यही इसके अलावा हम इसका हल कैसे कर सकते हैं क्योंकि देसी टोटके भी होते हैं इसके लिए और जो कि आपकी चैनल पे आप बताती रहती हैं लेकिन उसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी जिसके साथ हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं लेकिन मेकअप एक लास्ट करने के लिए और अगर आपने अक्सर देखा होगा कि आप मेकअप करते हैं हम तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा यहाँ से ग्रे हो गया यहाँ से ग्रे हो रहा है उसकी वजह यह होती है कि हम अपनी स्किन को कलर करेक्ट नहीं करते हैं जब हम कलर करेक्शन के बाद फाउंडेशन ऊपर लगाते हैं तो फिर हमारी स्किन एक इवन टोन में बन जाती है हाउ फैबुलस ओके तो अगर आप कलर करेक्शन सही किट के ऊपर लाइट कवरेज फाउंडेशन भी लगाएंगे तो आपकी फाउंडेशन का जो फेस का कलर है वो सेम कलर रहता है और आप लाइट कवरेज के साथ उसके बाद सबसे एक मेकअप में एक टर्म है बेकिंग 
बेकिंग इज फॉर लाइक पीपल में डाल दे नहीं ऐसे नहीं करेंगे माँ बाप कहते तो उसके लिए क्या करते हैं कि लूज पाउडर्स होते हैं हम लूज पाउडर फेस पे उन जगहों पे लगाते हैं पाउडर वो होता है जो बिल्कुल जैसे जैसे नॉर्मल जी बिग पाउडर आपको मिलता है बिल्कुल इस तरह का कलर बिल्कुल एक हैक ये भी है कि लोग वेस्ट में लाइक अमेरिका वगैरह में लोग बेबी पाउडर्स को ही एज ए बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी और भी बेकिंग पाउडर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं जो आपका टी जोन जहाँ पे ओली जोन होता है आपका ज़्यादातर लोगों के ये होता है हाँ जी ये एरिया होते हैं इसलिए इसको टी कहते हैं टी कहते हैं एग्जैक्टली और जहाँ पे आपके पोर्ट कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा पोर्ट्स ओपन होते हैं यहाँ पे बड़े लोगों के होते हैं आपको एक्चुअली नजर आ रहे होते हैं एग्जैक्टली तो उस एरिया को आप बेक करते हैं ताकि आप पाउडर लगाते हैं पाउडर बेसिकली आपकी स्वेटिंग को लॉक करता है आपकी स्किन के अंदर ताकि जब आप नीचे से स्वेट हो रहे होते हैं लेकिन आपको फील नहीं हो रहा होता जैसे कि अगर पानी गिरा हो आप उसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डाल दें या कुछ कुछ चीज़ तो वो उसको अब्जॉर्ब कर, कर लेता है आ, बिल्कुल तो इसी तरह अगर आपकी स्वेटिंग हो भी तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे मज़े की बात ये होती है कि जब आपको स्किन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है अंदर स्वेटिंग को तो आपका जो ऊपर मेकअप है वो नेचुरल होता जाता है वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि वो लाउड है या फिर आपका मेकअप बहुत ज़्यादा है आपके फेस के ऊपर तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा आप अगर मार्केट में जाए तो आप कह सकते हैं दुकानदार को कि मुझे लाइट कवरेज वाली जो है वो आप बेचते बिल्कुल और समर्स में एक हमने पहले पैकिंग कर बेकिंग कर दी जी बेकिंग पैकिंग हमने हमने पहले फाउंडेशन लगानी है उसके बाद हम ऊपर पाउडर से बेकिंग करेंगे जो ड्राई स्किन जिनकी होती है उनके लिए बेकिंग नहीं है क्योंकि उससे उनके पैचेस पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर उनके लिए बेकिंग जो है वो सही नहीं है तो वो सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के वो वो यूज़ करके जो है उसको अपने फेस को जो है बिल्कुल पूरे तरीके से पैक कर सकते हैं ताकि उनकी भी स्वेटिंग का अगर कोई इशू है तो वो ना अच्छा ये अब हमारी बेस होगी हाँ जी मुझे नीले नीले इतने बड़ी बड़ी आंखें लोग कर देते हैं गर्मियों में कस्बे होता है ना कभी कभी कोई बहुत कोई एक सर्टन कुछ कलर्स होते हैं जो चुभते हैं जब गर्मियों में लोग पहनते हैं जैसे अगर कोई काले कपड़े पहन के आ जाए दिन में तो बंदे को घबराहट होनी शुरू हो जाती है जैसे कि मैं काले कपड़े पहन के मगर मैं इसी में बैठी हूँ इसलिए डोंट वरी मैं व्हाइट शर्ट पहन के निकलूंगी बट होता है उसी तरह जब चेहरे पे बहुत ब्राइट कलर लगे तो उस बंदे से बात भी नहीं की नहीं की जाती बिल्कुल उस बंदे से दूसरा बंदा जो और होता है हमारा वो बिल्कुल उसको नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा होता है इसकी वजह से हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हमारा बच्चा बड़ा जैन बच्चा है उसने और का भी वर्ड यूज कर लिया है कलर थेरेपी में आई थिंक आप इंटरेस्टेड हैं काफी जी काफी उसके लिए भी क्या होता है कि हम समर्स में पीच कलर ज्यादा यूज करते हैं और पिंक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं हर स्किन टोन पे हर स्किन टोन के लिए तो नहीं हम कह सकते जिनकी जरा डार्क स्किन टोन होती है तो फिर इस इस सीक्वेंस से जाते हैं लाइट जिस तरह अब मेरी अगर स्किन टोन है लाइटर तो मैं मैं क्या लगाऊं आपने बिल्कुल परफेक्ट टाइम मेकअप किया हुआ है लाइक पिंक्स में बिल्कुल आप आप इसके साथ पीच कर सकती हैं और पिंक्स में आप लाइक इट्स अ गो टू समर लुक आपकी ये हो सकती है कि आप ये कलर यूज करें अब आ जाते हैं ब्रिटिश कंप्लेक्शन जो इन बिटवीन लाइट एंड डार्क उनके लिए मॉव्स कलर बहुत ज्यादा सही रहते हैं और लाइट ब्राउन कलर्स भी मॉव्स ऐसे जो आपने जैसे पहना हुआ था मॉसी ग्रीन कलर जी ओके उसके बाद उनके लिए ब्राउन कलर्स जो हैं वो भी ठीक रहते हैं जिसके लिए लेकिन लाइट ना लाइट लाइट में यू नॉट गोना डू लाइक डार्क ब्राउन जिस तरह ये जो बेस कलर है स्ट्रेस का उस तरह के कलर्स नहीं क्योंकि आप अगर एक एवरीडे लुक के लिए जा रहे हैं तो इट्स को ना लुक वेरी लाउड कि अगर आप डार्क कलर्स यूज करेंगे अनलेस आपकी लुक ही वो है कि आप लाउड लगना चाह रहे हैं कभी कभी लोग ऐसे करते हैं कि बिल्कुल प्लेन कपड़े पहन लेते हैं और डार्क डार्क कर देते हैं ताकि उन इम्पैक्ट जो है वो आंखों का आए और बाकी सब चीज म्यूटेड हो बिल्कुल और डार्क कलर बेसिकली ज्यादा ठीक लगते हैं नाइट फंक नाइट के लिए अगर आप डिनर पे जा रहे हैं या किसी वेडिंग पे जा रहे हैं तो उसके लिए डार्क कलर सब सूट करते हैं लाइक एज ए समर एवरी डे लुक जो एक मॉर्निंग लुक होती है उसके लिए नहीं ठीक रहते हैं जी ओके एंड व्हाट अबाउट डार्क टोन जिनकी डार्क स्किन टोन होती है जो ब्रिटिश से भी नेक्स्ट लेवल की होती है उनके लिए मजे की बात है कि अगर आप डार्क टोन उनके आइज पे यूज करते हैं तो वो नजर नहीं आएंगे तो उनके लिए हम लाइटर टोन्स में आ जाते हैं अच्छा हम उल्टा करेंगे जी हम उनके लिए उल्टा करेंगे और हम उनकी जो आइस पे लाइक वो कलर्स यूज करेंगे जो नजर आएंगे क्योंकि अगर आप नजर नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा उनका करने का तो वो लाइटर कलर्स की तरफ आते हैं फिर अच्छा गर्मियों में मेकअप जब उतारना हो जी तो क्या करना चाहिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पता है होता क्या है बहुत से लोग गर्मियों में क्योंकि बड़ा लाइट मेकअप किया होता है उसी मेकअप के साथ सो जाते हैं बिल्कुल ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी स्किन जो रिंकल्स
लोग मेकअप के साथ सो जाते हैं जिसकी वजह से जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं तो लाइक नुकसानदह नहीं है लेकिन वो आपके पोर्स को आपके स्किन को क्लॉक कर रहे हैं भाई देखिए जिस तरह आपने रात को सोते हुए सांस लेना होता है उसी तरह आपकी स्किन ने सांस लेना सांस लेना होता है exactly. आपके जिसम का सबसे बड़ा ऑर्गन है और सबसे ज्यादा हम इसे फॉर ग्रांटेड बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। तो उसके लिए है कि आप सबसे पहले अपनी स्किन को मिसलर वाटर डिफरेंट कंपनीज के होते हैं आप उससे अपनी स्किन को बिल्कुल साफ करते हैं उसके बाद आप क्लिनजिंग करें क्लिनजिंग के लिए भी आई आई प्रेफर अच्छा अगर हैवी ये मुझे प्लीज गाइड करो जब मैं को, को, फेस पूरा साफ करती हूँ जो मस्कारा होता है और स्पेशली वाटर प्रूफ मस्कारा हो तो वो तो मसला करता है आ, आपने अगर मेसलर वाटर का भी यूज किया होगा तो उसके लिए क्या होता है कि मस्कारा आप एक कॉटन पैड लें और उसके ऊपर मेसलर वाटर डाल के आप बिल्कुल अपनी आईज पे रख अच्छा रख दे बिल्कुल नहीं नहीं उससे क्या होता है की वो ड्रैग होने जी उसके लिए भी क्या होता है की वो आपका मस्कारा ड्रैग होता है जो जिसके लिए स्किन पे आ जाता है वो तो उसको साफ करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है फिर तो आप वाटरप्रूफ प्रूफ मस्कारे के ऊपर थोड़ी देर अपनी आइस बंद करके उसको रख दें और बिल्कुल हल्का सा उसको मर्ज करें उसके बाद उसको निकालने तक आपका मस्कारा उतर जाएगा क्योंकि गर्मियों में जो हम वैसे नॉर्मली लोग अक्सर कोल्ड क्रीम से भी ना पूरे मुंह को वाइप कर लेते हैं ऑयल से कर लेते हैं गर्मियों में तो गर्मियों में नहीं होता हॉल उठ रहे होते बिल्कुल ओके सो ये हुआ उसके बाद फिर उसके बाद कुछ करना चाहिए उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी क्लिनजिंग होती है आप अगर अपनी स्क्रबिंग एक्सफोलिएशन आपकी स्किन की बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेड स्किन हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है हमारी एज में क्योंकि आपकी स्किन मेकअप बहुत ज़्यादा जो है आप कर रहे होते हैं एवरीडे बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर वर्किंग वुमेंस होती हैं इस वजह से आप क्लिनजिंग अपनी स्किन को और करेंगे इसके बाद एक्सफोलिएशन करेंगे तो आपके स्किन मुझे नहीं लगता कि फिफ्टी ईयर्स तक भी आपकी स्किन का कोई इशू आएगा और बात यह कि रात को अगर आप थोड़ा लाइट सा मॉइस्चराइजर अब देखिए गर्मियों का मॉइस्चराइजर आपकी सर्दियों मॉइस्चराइजर से बिल्कुल फर्क है लोग सोचते हैं कि सर्दियों में जो लगाया वही गर्मियों में लगा लें फिर ब्रेकआउट्स होते हैं बिल्कुल और एक और चीज़ ये भी कि जो ऑयली जिनकी स्किन होती है वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी स्किन पहली ऑयली है तो हम मॉइस्चराइज नहीं करते ये सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी का एक मिसकनसेप्शन है अगर आपकी स्किन ऑयली है वो ऑयली इसी वजह से है क्योंकि आप उसको मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं एग्जैक्टली क्योंकि स्किन को लगता है कि प्यासी है जिस तरह हमें प्यास लगते हैं तो हम पानी पीते हैं स्किन को लगता है हम प्यासी है तो वो ऑयल ज्यादा बनाना शुरू कर देते अच्छा एक फाइनल सवाल है जी जी आईब्रोज बढ़े हैं आजकल जी गर्मियों में आईब्रोज कैसे बनाने चाहिए विंटर में तो लोग पूरे बना लेते हैं जी गर्मियों में क्या करना गर्मियों में हमें पाउडर यूज करना चाहिए वो एक पाउडर होता है डिफरेंट लाइक कलर्स में होता है आप अपने स्किन टोन के हिसाब से पाउडर यूज करते हैं ठीक है उस पाउडर से आप सिर्फ अपने जो गैप्स होते हैं आईब्रोज में वो फिल करते हैं ताकि हम एक लाइट सा लुक आए और हम ठीक भी लगे ओके फाइनली आप लोगों को पैगाम क्या देना चाहोगे आज के टॉपिक से रिलेटेड um, आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं एक ओवरऑल पैगाम ये देना चाहती हूँ कि प्लीज स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग मेकअप आर्टिस्ट आई स्टिल फील दैट जब हम किसी लाइक uh, like, मेरी मम्मी किसी बड़े को बताती हैं अच्छा बेटी क्या करती है तो मेकअप आर्टिस्ट तो वो एक उनमें एक टोन में एक वो चीज़ होती है कि मेकअप आर्टिस्ट ये वही वाली बात है कि आपको कहते हैं बावरची बिल्कुल प्रॉपर प्रोफेशन एग्जैक्टली एंड अलहमदिल्ला इसमें आई एम अर्निंग गुड एंड आई एम अर्निंग हलाल वेज तो आई फील लाइक के आप इसको नॉर्मलाइज करना स्टार्ट करें दिस इज अ वेरी गुड प्रोफेशन आप अपने घर से बैठ के कमा रहे हैं तो इससे बेहतर कोई और बात नहीं हो सकती हम इसी प्लेटफॉर्म पे इसीलिए तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि आप आओ और यू नो एंड बाय द वे टू अदर पीपल एज वेल इफ यूर अंग पर्सन एंड यू वॉन्ट टू गेट अ हेड इन लाइफ एंड यू वॉन्ट सम सपोर्ट हम आपके लिए मेरा YouTube चैनल ऑलवेज अवेलेबल है बिकॉज आई वॉन्ट टू देखें इंसान एक जगह पर पहुँच जाता है तो फिर एम्पावर करना भी बहुत जरूरी होता है और हमने आम मुझे किसी ने एम्पावर किया मैं आज आठ दस दो चार एक बंदे को भी एम्पावर कर देती तो कम अज कम मेरे ऊपर जो एक जिम्मेदारी थी उसको मैंने कुछ तो पूछा बिल्कुल क्योंकि मुझसे बड़े लोग कंप्लेन करते थे कि मतलब हमारे पास फोरम ही नहीं है हमारे पास फोरम ही नहीं हमारे पास फोरम ही मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ आप आ जाओ ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है आपने हाउ कैन वी कॉन्टैक्ट यू ऑन सोशल मीडिया माई इंस्टाग्राम नेम इज़ मेकअप बाई समीरा इसके एंड पे एंड्रेस को है और इसके अलावा माई वर्क पेज फॉर लाइक लाइक जहाँ पे मेरे क्लाइंट फोटोज़ होती हैं वो द वैनिटी रूम ऑफिशियल के नाम से है ओके सो द वैनिटी रूम ऑफिशियल और इनका मेकअप बाई समीरा और उसके आगे फिर अंडर स्कोर भी हो जी ओके थैंक यू सो मच और अगर आपने मुझे ऑफकोर्स फॉलो करना है ऑन सोशल मीडिया तो आप जुगन काजिम लिख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं जे यू जी जी यू एन के ए जेड आई एम एंड जुगन काजम ऑफिशियल इज माई फेसबुक पेज सो फॉलो बोथ पास एंड लेट अस नो वट यू